On a voulu euh, s'entretenir sur euh, le non-démarrage des activités euh, du comptoir national d'approvisionnement du Sénégal, dû à l'application de la TVA sur euh, l'or brut. On nous a mis en rapport avec euh, certaines sociétés minières et on a voulu acheter. On nous a dit qu'il faut appliquer euh, une taxe sur la valeur ajoutée. Comme vous le savez, l'or est défini, son prix est défini par les bourses londoniennes. Le prix ne dépend pas d'ici. Si on y ajoute une taxe, l'or sera non compétitif. Donc, sera inaccessible à ces bijoutiers qui sont appelés à la transformation de cet or en bijoux labellisés Made in Sénégal. Nous nous entraînons régulièrement avec les différents ministères qui sont nos partenaires, le ministère des Finances. On a dit aussi que l'optimisme est permis tout simplement parce que euh, lors euh, du salon dernier des mines, euh, en novembre, le président avait émis l'idée euh, de mettre en place une raffinerie d'or, mais aussi faire de telle sorte que les budgets sénégalais soient approvisionnés correctement et d'étudier aussi une fiscalité appropriée. Donc on a cet optimisme, on est en train aussi de continuer les pour parler, les entretiens, pour euh, incessamment que cet euh, comptoir qui est dernière nuit soit fonctionnel et soit même inauguré par euh, le président de la République. On demandait que les bijoutiers soient peut-être impliqués dans le processus euh, de l'extraction de l'or la la, jusqu'à la commercialisation en pensant par la transformation. Parce que nous, nous, sommes des, euh, nous avons une certaine expertise, mais en matière de bijoux, en transformation de bijoux. Cela est avéré, partout en Afrique, vous trouvez des Sénégalais bijoutiers. Dans les grandes firmes mondiales, vous trouvez des bijoutiers sénégalais. Donc, euh, le Sénégal gagnerait à accompagner euh, ces bijoutiers pour euh, l'éclosion d'unités euh, de transformation d'or, qui va avoir euh, des impacts sur l'emploi des jeunes, mais aussi la fiscalité en général. Parce qu'il si y en a beaucoup d'entreprises, il faut automatiquement élargir cette fiscalité. Si vous voyez un bijoutier à la police ou au tribunal, en général, c'est des problèmes de recel dû à certaines transactions. On a travaillé avec euh, l'ancien procureur qui nous avait donné des idées. On est en train, avec notre conseil juridique, de mettre en place des registres d'achat, des registres de police parafait et coté par une autorité compétente. Et cela, euh, le comptoir a pour objet de les commercialiser au sein des entités euh, de bijouterie. Et ça va diminuer, impacter, euh, diminuer euh, le cas de ces recelles dont font l'objet bijou les bijoutiers. Le comptoir n'est pas seulement là pour euh, vendre et acheter de l'or ou de l'argent brut ou des consommables. Il va aussi accompagner les bijoutiers à une formation à assainir le milieu de la bijouterie, à assainir, pour dire euh, qu'il euh, faut assainir ce milieu de la bijouterie, mais aussi à les accompagner à une formation et à des renforcements de capacité. Parce que nous sommes dans un monde ouvert, il y a des techniques euh, qui se développent ailleurs, pourquoi pas s'ancrer dans ce que nous savons faire et s'ouvrir vers le monde extérieur pour encore innover en termes de bijoux, et pour au moins satisfaire euh, notre clientèle et la diaspora, mais aussi les autres pays. C'est euh, pour que le Sénégal soit un nep exportateur de bijoux finis, pour dire de bijoux finis, labellisés Made in Sénégal. C'est notre vœu le plus cher. La capacité d'absorption, vous voulez dire, du comptoir. Bon, le 9 juin 2017, on a fait une réunion avec euh, le ministre d'alors, M. Alundou Ndiaye. Ce qu'on était convenu, c'est qu'il nous donne un premier apport de 100 kg. Et ces 100 kg, nous allons les évaluer après trois mois d'exercice. Après trois mois d'exercice, on saura exactement ce que le Sénégal, en termes de bijouterie, pourra absorber. Il nous avait même promis que jusqu'à une tonne, l'État peut vous donner jusqu'à une tonne. Donc, là, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'un bon accompagnement, avoir des équipements. Parce que euh, pour investir, euh, sur des équipements, il faut avoir la matière d'œuvre. Si on a matière d'œuvre disponible, euh, les budgets 
commence à investir sur des matériels plus performants. Parce que j'ai dit qu'il y a d'autres techniques qui, 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 qui sévissent ailleurs. Pourquoi pas accompagner ces bijoutiers à avoir des entreprises de bijouterie très fortes. Mmh.